ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ അവസാനത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ഒരു പുതിയ പാർട്ട്ണറെ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പുതിയ പാർട്ട്ണർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള എഗ്രിമെൻ്റ് എല്ലാം മാറ്റി പുതിയ എഗ്രിമെൻ്റ് വന്നു പുതിയൊരു ഫേം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറയാം സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ബിസിനസ് പുതിയ എഗ്രിമെൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസിൽ പലപ്പോഴും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് പുതിയ പാർട്ട്ണറെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാത് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റൈറ്റിൻ്റെ അതേ റേഷ്യോയിലേക്ക് മാറ്റുക ഒരാളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ വൺ ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ ക്യാപിറ്റലും എന്തായിരിക്കുക ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ വൺ ബൈ ത്രീ ആയിരിക്കുക അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സംഭവം എന്താണ് അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കണം സംടൈംസ് ഓൺ അഡ്മിഷൻ ഓഫ് എ ന്യൂ പാർട്ട്ണർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ദാറ്റ് ദ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ദ ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് വിൽ ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ന്യൂ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ടു മേക്ക് ദം പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റ് ടു ദെയർ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഒരു പുതിയ പാർട്ട്ണറെ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സാധാരണ വെക്കാറുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ പലപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റൈറ്റിന് ആനുപാതികമായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാറുണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻകമിങ് പാർട്ട്ണറുടെ അഥവാ പുതുതായി വരുന്ന പാർട്ട്ണറുടെ ക്യാപിറ്റലിനെയും അയാളുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം ഇൻ സച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദ എൻ്റെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ ന്യൂ ഫേം ഷുഡ് ബി ഡിറ്റർമിൻ ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ന്യൂ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ദ ന്യൂ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ പുതിയ പാർട്ട്ണറുടെ ക്യാപിറ്റലും അയാളുടെ ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റും വെച്ച് നമ്മൾ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും എത്രയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കണം എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ട്ണർ ഈസ് അസർട്ടൈൻ ബൈ ഡിവൈഡിംഗ് ദ ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹിസ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ട്ണറുടെയും ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ദ ന്യൂ ഫേം ഇൻ ടു പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റൈറ്റ് ഓഫ് എ പാർട്ട്ണർ ഈക്വൽ ടു ദ ന്യൂ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് പാർട്ട്ണർ അങ്ങനെ കണ്ടെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദൻ ഇഫ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എനി പാർട്ട്ണർ ഈസ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ഹിസ് ന്യൂലി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ ദ എക്സസ് എമൗണ്ട് ഈസ് എയ്തർ പെയ്ഡ് ഓഫ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ഓർ ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ഹിസ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാർട്ട്ണറുടെ ശരിയായിട്ട് സ്ഥാപനത്തിലുള്ള ഇപ്പോഴുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റലിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഗസ് നടത്തുകയാണ് പുതിയ ഫേമിൽ ഇത്രയാണ് ഇന്ന പാർട്ട്ണറുടെ ക്യാപിറ്റൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ക്യാപിറ്റൽ അതിനെക്കാട്ടിലും കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് അത് ഉടൻ വിഡ്രോ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാർട്ട്ണറുടെ ക്യാപിറ്റൽ കാൽക്കുലേറ്റ്
ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് ജേണൽ എൻട്രി വരുന്നത് നോക്കാം എ ഇഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് ഷോസ് എക്സസ് ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് എക്സസ് ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പാർട്ട്ണർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കൂടുതലുള്ള ഭാഗം വിഡ്രോ ചെയ്യാം കൂടുതലുള്ള എമൗണ്ട് വിഡ്രോ ചെയ്യാം ജേണൽ എൻട്രി പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ബാങ്ക് അതും അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് പാർട്ട്ണർ ക്യാഷ് ആയിട്ട് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ചെക്കായിട്ടാണ് വാങ്ങുന്നതെങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ക്യാഷ് വാങ്ങുന്നില്ല പകരം കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓർ പാർട്ട്നേഴ്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ദെൻ ഇഫ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് ഷോസ് ഷോർട്ടേജ് ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് കുറവാണ് കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിലവിൽ ആവശ്യമുള്ളതിനേക്കാട്ടിലും കുറവാണ് ഇപ്പോൾ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇയാളുടെ ക്യാപിറ്റൽ എങ്കിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരണം അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ജേണൽ എൻട്രി നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അഥവാ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ഓർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ഓർ പാർട്ട്നേഴ്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഇതാണ് ജേണൽ എൻട്രി ക്യാഷ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം അത് ചെക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഇനി കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ അയാളുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡും ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡും ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡിലാണെങ്കിൽ അവിടെ പാർട്ട്നേഴ്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് ഈ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യാം ദെൻ നമുക്കിതിൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ആ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് പോവാം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നോക്കുക എ ആൻഡ് ബി ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടു ഇയേഴ്സ് ടു വൺ സി ഈസ് അഡ്മിറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ ഫേം ഫോർ വൺ ബൈ ഫോർത്ത് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ്സ് എയും ബിയും പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ടു ഇയേഴ്സ് ടു വൺ ആണ് സി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ പാർട്ട്ണർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ദെൻ സി ബ്രിങ്സ് ഇൻ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഹിസ് ക്യാപിറ്റൽ സി ഇരുപതിനായിരം രൂപ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ആഫ്റ്റർ ഓൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഗുഡ് വിൽ റീവാലുവേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് എറ്റ്സെട്ര ആർ റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സ് അഥവാ സ്ഥാപനത്തിൽ നിലവിലുള്ള പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനും ശേഷം നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വിൽ റീവാലുവേഷൻ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് റിസർവ്സ് അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓർ ലോസസ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിനും ശേഷമുള്ള ആ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയും ബിയുടെ പതിനയ്യായിരം രൂപയാണ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് എഗ്രീഡ് ദാറ്റ് ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ ഷുഡ് ബി അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ പുതിയ പാർട്ട്ണർ സി വരുന്ന സമയത്തുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയപ്പോൾ അതിലൊരു ക്ലോസ് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് എന്തായിരിക്കണം ഓപ്പണിങ്ങിൽ ഇനി പുതിയ ഫേം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റൈറ്റിന് തുല്യമായിരിക്കണം ഡിറ്റർമിൻ ദ ന്യൂ ക്യാപിറ്റൽസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ആൻഡ് റെക്കോർഡ് ദ നെസസറി ജേണൽ എൻട്രീസ് അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ദ പാർട്ട്ണർ ഹൂസ് ക്യാപിറ്റൽ ഫോൾസ് ഷോർട്ട് ബ്രിങ്സ് ഇൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡെഫിഷ്യൻസി ആൻഡ് ദ പാർട്ട്ണർ ഹൂ ഹാസ് എൻ എക്സസ് വിഡ്രോസ് ദ എക്സസ് എമൗണ്ട് എയുടെയും ബിയുടെയും ഈ ഫേമിലെ പുതിയ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അവർക്ക് എക്സസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്യാം അവർക്ക് കമ്മി ആണെങ്കിൽ അവർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കാണലാണ് എന്തിനാണ് ആദ്യം ന്യൂ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ കാണുന്നത് ഈ ഫേമിൽ എയുടെയും ബിയുടെയും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് സി എന്ന്
equal to 3 by 12. Apa nama kita new ratio? Paraya nama new ratio ni ada C kodi ulat pata dana. A ada 6 by 12, B ada 3 by 12, C ada 1 by 4. Apa nama kita equation? Nama kita ni 6 is to 3 is to 3 ana. Ibarat 1 by 4 ni, nama kita ni itu 15. Caya dalam mana tertelak mati dana. Apa 3 by 12 wan beriya? Apa 6 by 12? 3 by 12 and 1 by 12 equal to 6 is to 3 is to 3. E 6 is to 3 is to 3 ini, nama kita untuk dia cerita kaum equal to 2 is to 1 is to 1. Ini nama kita jadi yang itu. E incoming partner ada capitalum, ayam ada share of profitnya base itu. E sahabat ini ada total capital yang teri ayam cuma ini assume jia. Adine base itu, para partners ni ada A dia um, B dia um, sahabat ini ada teri capital berapa? Abang ada profit sharing right ni, ni beri kami tu ini kandat. Pada mana itu step pelajaran yang saya ingat itu calculation of required capital of A and B. Enggak ni ada calculate ini itu capital of C. Incoming partner ada capital teri nak kita dekat capital of C equal to twenty thousand dana. Ayat ada share of profit teri n. C share of profit equal to one by four. Adawa one by four profit kita ni ni ayat itu benda ni ada dua capital kondo erana. Enggak ni orang gel Full part of profit itu kita nampak dengan ini, ada entah jawab apa guna orang nama, so the total capital of the new firm will be twenty thousand into four by one, atau bah four equal to eighty thousand dari kum istabat ini de, pudia capital. Sida capital, ayat ada share of profit ni base itu, nama le total capital of the new firm ini kan dah tiada, entah yang eighty thousand dia, istabat ini le, ayat capital entah yang ikanam. The capital of A in the new firm will be rupees eighty thousand into two by four. Two by four I would like to tell new profit sharing ratio. Like two is to one is to one. Eighty thousand into two by four equal to forty thousand. Then the capital of B in the new firm. Then our other partner B is B. The capital of the new firm will be eighty thousand into one by four. One by four बड़ा है new ratio इड़ते टाना नमले calculate इधर दे eighty thousand इन्हों नए बाई नाला ना b कन डायरी करना दे equal to twenty thousand ये डे इम b डे इम capital balance after all adjustments से तरह ना हमारा costing ले बार नहीं इंडे आ costing बार टेंड आना the capitals of all the partners ये and b after all adjustments relating to goodwill revaluation of assets and liabilities etc are rupees forty five thousand and rupees fifteen thousand respectively Itu window ayat anda, itu nama kita costil le bagam, just to display je itu ni ulu. A ayat, naal patah ayat rende, B ayat padu ni ayat rende. Ada arta dulu ayat ke tera rende, naal patah ayat rende pun naal bilin rende. Pudih firm le tera awasi ulu, naal padu ni ayat awasi ulu. Apa ayat ke excess ayat ayat ana. Alah, B ayat ke isu ayat ana kiri B ayat padu ni ayat ana pun naal bilin ulu. Pasal pudih firm le tera beranam, ini padu ni ayat beranam, atau apa ayat ayat rendu bah korawan. Apa yang dia nama ayat additional capital le Contribute ya. Apa nama lembaga ini? Nada so A can withdraw rupees five thousand. A can dia am ayah iran juga withdraw jia. Nalai bilah naal pada ayah iran dallo. Naal pada ni ayah na awasiolo ayah iran juga withdraw jia. B should contribute rupees five thousand. B kan nalai bilah pada ni ayah iran dallo. Percaya iri pada ni ayah iran beranam. Aduh guna ayah iran juga shortage. Ayat contribute ya. Nam pudu dahi kundu beranam. Apa nama kita jalan dari saya dallo. A ke withdraw jia, A withdraw jia na jalan dari A capital account adapter to cash account. Alat check kanu korang kena engil A capital account adapter to bank account. Setabat ni cash awer ke payment ni korang kena illya, pagi ram setabat ni dedu, a partner ada current account de credit ti na, uru ni dulu, nama kita jia unduh deh uru. Anggini ane engil jalan dari A capital account adapter to A current account an nana, endu mansilak. Then ini B ada ke istilah ni boh. B contribute ya, additional capital kondo ya, nama ayah ini juga shorta ya, jadi kalau jalan re cash account adapter to B S capital account, check kan? Kondo ya, nengil bank account adapter to B S capital account, orang tuh kondo ya, nengil ya, account adjustment dia nengil ayah ada current account debit team, B S current account adapter to B S capital account. Ingin ya, nengil jalan re ya, nengil. Okay, nengil nama kita ini ada full problem kodi work it work out ya, itu kondo, ini ada class, awak sani pikam. The balance sheet of A and B who shared profits in the ratio of 3 to 2 was as follows on January 1st, 2015. A and B um partner are your staff and they have a balance sheet. January 1st, 2015, the balance sheet is displayed. 
ഇവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ത്രീ ഇസ് ടു ടു ആണ് ഇവിടെ അസറ്റ് സൈഡിൽ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസറ്റ് സൈഡിൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് സൺഡ്രി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ലെസ് പ്രൊവിഷൻ അല്ല ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഇരുപതിനായിരമുണ്ട് അതിനൊരു പ്രൊവിഷൻ കാണുന്നുണ്ട് എഴുന്നൂറ് രൂപ സ്റ്റോക്ക് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി പാറ്റേൺസ് തുടങ്ങിയ അസറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ സൺഡ്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അതുപോലെ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ എയുടെയും ബിയുടെയും ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഓൺ ദിസ് ഡേറ്റ് സി വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ആസ് എ പാർട്ട്ണർ ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻസ് ജനുവരി ഒന്നിന് എന്ത് ചെയ്തു സി എന്ന് പറയുന്ന പുതിയൊരു പാർട്ട്ണറെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു പുതിയൊരു പാർട്ട്ണർ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ചേർത്തു അഡ്മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടേംസ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെ നോക്കാം ഒന്ന് ഹി വാസ് ടു ഗെറ്റ് ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് സിക്ക് പതിനഞ്ചിൽ നാല് ഭാഗം ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ദെൻ ഹി ഹാഡ് ടു ബ്രിങ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആസ് ഹിസ് ക്യാപിറ്റൽ സി കൊണ്ടുവരുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് ക്യാപിറ്റൽ ദെൻ ഹി ഷുഡ് പേ ക്യാഷ് ഫോർ ഗുഡ് വിൽ വിച്ച് വുഡ് ബി ബേസ്ഡ് ഓൺ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ഓഫ് ദ പ്രോഫിറ്റ്സ് ഓഫ് പാസ്റ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഇവിടെ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഇയാൾ ഗുഡ് വിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഗുഡ് വിൽ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഗുഡ് വിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ആവറേജിനെ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് കൊണ്ടാണ് അഥവാ നാല് വർഷത്തെ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് എടുത്ത് രണ്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക രണ്ടര വർഷം അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഗുഡ് വിൽ കാണുന്നത് ഗുഡ് വിൽ അങ്ങനെ കിട്ടുന്നത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഗുഡ് വില്ലാണ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സീഡ് ഷെയർ ഓഫ് ഗുഡ് വില് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ദെൻ എ ആൻഡ് ബി വുഡ് വിഡ്രോ ദ ഹാഫ് ഓഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ പ്രീമിയം ബ്രോട്ട് ബൈ സി സി കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ പകുതി എയും ബിയും ഉടൻ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യാണ് ദെൻ ദ അസെറ്റ്സ് വുഡ് ബി റീവാല്യൂഡ് ആസ് അസെറ്റ് ആൻഡ് ലാബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ റീവാല്യൂ ചെയ്യുന്നതാണ് സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അറ്റ് ബുക്ക് വാല്യൂ ലെസ് എ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡെപ്റ്റേഴ്സിന് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രൊവിഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അത് വാല്യൂ ചെയ്തത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അയ്യായിരം കുറവാണ് ദെൻ പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി അറ്റ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലാൻറ്റ് ആൻഡ് മെഷീനറി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് വാല്യൂ കണ്ടെത്തിയത് ബുക്ക് വാല്യൂ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ളത് മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് അഥവാ അയ്യായിരം രൂപ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് അസെറ്റാണ് ദെൻ പാറ്റൻറ്റ് പാറ്റൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം എന്താ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയാണ് വാല്യൂ ചെയ്തത് പാറ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നിലവിൽ ബുക്ക് വാല്യൂ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ ആണ് പാറ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിയിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരം ആയി കൂടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ദെൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വെർ വാല്യൂഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ബിൽ ഫോർ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ്ഡ് ഹാവിങ് ബീൻ ഒമിറ്റഡ് ഫ്രം ബുക്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അത് ഇരുപത്തി മൂവായിരം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരു ബില്ല് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസിൻ്റെത് വിട്ടുപോയതാണ് മൂവായിരം രൂപ അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ത്രീ തൗസൻഡ് നമ്മൾ റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ ദ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് ഫെയർ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷത്തെ പ്രോഫിറ്റാണ് അതെന്തിന് വേണ്ടി തന്നത് നമ്മൾ ആവറേജ് പ്രോഫിറ്റ് മെത്തേഡിൽ ഗുഡ് വിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ദെൻ ദ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഈസ് ടു ബി അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആസ് ഇൻ പ്രപ്പോർഷനേറ്റ് ടു ദയർ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ എയുടെയും ബിയുടെയും ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേറ്റിന് ആനുപാതികമായിട്ട് മാറ്റണം പ്രിപ്പയർ റീവാല്യുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട്സ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ദ ന്യൂ ഫു ഓക്കെ നമുക്ക് ചില വർക്കുകൾ ചെയ്യാനുണ്ട് ഒന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഗുഡ് വിൽ എത്രയാണ് ഇൻകമിങ് പാർട്ട്ണർ കൊണ്ടുവരേണ്ട പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വിൽ എത്രയാണ്
equal to 66,000 divided by 4 equal to uh, 16,500. This is average profit. Goodwill value of goodwill equal to 16,500 into 2.5 equal to 41,250. Now, we calculate the firm in the total goodwill. The total goodwill is 16,500. This is I will share of profit in the share premium for goodwill. That's why the total goodwill is 4,500. C is share of goodwill. C is share of goodwill equal to 41,250 into 4 by 15 equal to 11,000. Now, what do you C is the capital of premium for goodwill. This is the calculation of new profit sharing ratio. What is the new profit sharing ratio? If you have a partner, you will have to admit that the partners are A and B. The capital balance is the profit sharing right. We will see the new profit sharing ratio. We will see the question in the details. Old ratio 3 is to 2. New share of C. C is the new partner profit share 4 by 15. Sacrificing ratio is 3 is to 2. Because in relative proportion, we will see the surgery. We will see the new profit sharing ratio. Assume total profit equal to 1. மத்தம் லாபத்தே நம்மல ஒரு புல் போஷ்ன் ஐட்டிடுத்து then new share of C share of C எத்திரேனு 4 by 15 ஆனு அங்கனியானங்கள் remaining share available to A and B equal to 1 minus 4 by 15 equal to 11 by 15 ஆனு அங்கனியானங்கள் அதில் A'ட new share எத்திரேனு 11 by 15 ஆனு பார்க்கில்லது அதின்டே 3 by 5 அவரிட ஓல்ட share 3 by 5 equal to 33 by 75 then B is new share of 11 by 15, 2 by 5 by 5, and 22 by 75. Let's see the new ratio. 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 4 by 15. Let's see the new ratio. 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 New share A day, B day, C day. A new share 33 by 75. B new share 22 by 75. C share 22 by 75. So, new profit sharing ratio of A, B and C equal to 33 is to 22 is to 22. New ratio is to 22. This is the same thing. All partners are the same. Capital is the same. Calculate. Calculation of capitals of A and B in the new firm. C is the capital already. We have to pay for the amount. A and B and B capital balance is the profit sharing ratio. We have to calculate how much is the value of the value of C. Share of profit to C is 4 by 15. Incoming partner is the profit share is 4 by 15. The value of the capital is the value of the value of the value. On the basis of C's capital and profit share. C is the capital and C is the share of profit. What do we do with the total capital of the new firm? That is, 30 into 15 by 4. 4 by 15 profit is 30 into capital. How much is the full portion? 30 into 15 by 4 is equal to 1.15 by 4. Vocês இதின் total 75. அப்போது லஷ்தி 15.5.5.5.5.5.5. வருந்தால் புதிய firmில் ஏக்கண்டாயிரிக்கேண்ட capital 49.5.5. Then the capital of B in the new firm. 
ബിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയായിരിക്കണം ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ട് ബൈ എഴുപത്തഞ്ചായിരിക്കും അഥവാ മുപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപയായിരിക്കണം പുതിയ ഫേമിൽ ബിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എയുടെ ക്യാപിറ്റൽ പുതിയ ഫേമിൽ അയാളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റൈറ്റിന് ആനുപാതികമായിട്ട് എത്രയായിരിക്കണം നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ദെൻ ബിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ പുതിയ ഫേമിൽ അയാളുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെ ഷെയറിംഗ് റൈറ്റിന് ആനുപാതികമായിട്ട് എത്രയായിരിക്കണം മുപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപയായിരിക്കണം ആദ്യം നമ്മൾ ഇവിടെ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് പുതിയ പാർട്ട്നർ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുകയാണ് റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിന് നമ്മുടെ പഴയ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഉണ്ട് റീവാലുവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഭാഗം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആദ്യം അറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ദ അസെറ്റ്സ് വുഡ് ബി റീവാല്യൂഡ് ആസ് സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് അറ്റ് ബുക്ക് വാല്യൂ ലെസ് എ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇരുപതിനായിരമാണ് അതിന് നിലവിൽ പ്രൊവിഷൻ എഴുന്നൂറ് രൂപയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളോട് അഞ്ച് ശതമാനം പ്രൊവിഷൻ ആക്കണം അല്ലെ അഞ്ച് ശതമാനം പ്രൊവിഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറഞ്ഞുള്ളത് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഈ പത്തൊമ്പത് മുന്നൂറ് അല്ല എടുക്കുക ഡെപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഇരുപതിനായിരം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര രൂപ ഉണ്ടാവും ഇരുപതിനായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് ബൈ നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആയിരം രൂപ ഉണ്ടാവും നിലവിൽ എഴുന്നൂറ് രൂപ പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അതെന്തായി മാറി ആയിരം രൂപയായി മാറി അപ്പോൾ എഴുന്നൂറ് മുന്നൂറ് പ്രൊവിഷൻ കൂടി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രൊവിഷൻ കൂടി പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ഡെപ്റ്റേഴ്സ് മുന്നൂറ് രൂപ എഴുന്നൂറ് ഇവിടെ നിലവിലുണ്ട് അത് അഞ്ച് ശതമാനമാക്കുമ്പോൾ ആയിരമായി മാറും അപ്പോൾ പ്രൊവിഷനിൽ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായി മുന്നൂറ് രൂപയാണ് കോമ സ്റ്റോക്ക് അറ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ ഇരുപതിനായിരമായി ഇവിടെ ബുക്ക് വാല്യൂ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഉണ്ട് റീവാല്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ ഇരുപതിനായിരം ഉള്ളൂ അതായത് അയ്യായിരം രൂപ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞു ഒരു അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അയ്യായിരം രൂപ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു ദൻ പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷിനറി അറ്റ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷിനറി ബുക്ക് വാല്യൂ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ഉണ്ട് അത് റീവാല്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരമായി അഥവാ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് പ്ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷിനറി ആണ് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇൻക്രീസ് റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ദെൻ പാറ്റൻസ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് പാറ്റൻറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയാണ് അതിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ വാല്യൂ ഓഫ് പാറ്റൻ്റ് ആണ് പാറ്റൻ്റെ ഒരു ഇൻടാഞ്ചിബിൾ അസെറ്റാണ് അസെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടിയാൽ റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം പാറ്റൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ആറായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വെയർ വാല്യൂഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ത്രീ തൗസൻഡ് വൺ ബിൽ ഫോർ ഗുഡ്സ് പർച്ചേസ്ഡ് ഹാവിങ് ബിൻ ഒമിറ്റഡ് ഫ്രം ബുക്സ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇരുപത്തി മൂവായിരം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ബില്ല് നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബുക്ക് വാല്യൂ കാണുന്നത് ഇരുപതിനായിരം ആണ് റീവാല്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂവായിരം ഉണ്ട് അഥവാ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടി ഒരു ലാബിലിറ്റി കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ത്രീ തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻക്രീസ് ദെൻ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റീവാല്യൂവേഷൻ്റെ എൻട്രീസ് പൂർത്തിയായി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം റീവാല്യൂഷൻ അക്കൗണ്ടിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതൽ ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൂവായിരം രൂപയാണ് റീവാല്യൂവേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതൽ റീവാല്യൂവേഷൻ പ്രോഫിറ്റാണ് മൂവായിരം രൂപ ഇത് ആർക്കുള്ളതാണ് റീവാല്യൂവേഷൻ പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ടു ഓൾഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ടു പാർട്ട്നേഴ്സ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് ബി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എന്താ ആയിരത്തി എണ്ണൂറും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറും ത്രീ ഇസ് ടു ടു എന്നുള്ള റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇവരുടെ ഓൾഡ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോ ദെൻ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കണം ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഗിവൺ ബാലൻസ് ഷീറ്റും ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്
ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഇവിടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലെ എൻട്രീസ് പൂർത്തിയായി പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് എ ആൻഡ് ബി വുഡ് വിഡ്രോ ഹാഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗുഡ് വിൽ പ്രീമിയം ബ്രോട്ട് ബൈ സി സി കൊണ്ടുവന്ന പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വില്ലിൻ്റെ പകുതി വീതം എയും ബിയും പഴയ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഉടൻ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്യുകയാണ് വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ജേണൽ എൻട്രി എന്താ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും ക്യാഷ് പോവുകയാണ് ബിസിനസ് എന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് എത്ര രൂപയാണ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് എക്ക് കിട്ടിയത് ആറായിരത്തി അറുന്നൂറാണ് അതിൻ്റെ പകുതി അയാൾ വിഡ്രോ ചെയ്തു ദെൻ ബി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ബീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് നാലായിരത്തി നാനൂറിൻ്റെ പകുതി രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ എൻട്രീസ് പൂർത്തിയായി നമുക്ക് നോർമലായി നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ ഈ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കാരണം ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസിനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റൈറ്റിന് ആനുപാതികമായിട്ടായിരിക്കണം അത് എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയായിരുന്നു നോക്കുക ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എ ഇൻ ദ ന്യൂ ഫേം ഷുഡ് ബി ഫോർട്ടി നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ നോട്ടിലുണ്ട് വർക്കിംഗ് നോട്ടിൽ നോക്ക് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് എ ആഫ്റ്റർ ഓൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തെട്ടായിരത്തി നാനൂറ് മൈനസ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് എങ്ങനെ നാൽപ്പത്തെട്ടായിരത്തി നാനൂറ് എയുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ നാൽപ്പത്തെട്ടായിരത്തി നാനൂറാണ് അത് റഫായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി കൂട്ടുക നാൽപ്പത്തെട്ടായിരത്തി നാനൂറ് മൈനസ് ഡെബിറ്റിൽ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറുണ്ട് അത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര കിട്ടും നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒരുന്നൂറാണ് കിട്ടുക പുതിയ ഫേമിൽ ഇയാൾക്ക് എത്രയാണ് വേണ്ടത് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വേണം എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏക്ക് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് സോ എ ഷുഡ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ദ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വേണം നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസ് നാലായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ആര് കൊണ്ടുവരണം പുതുതായിട്ട് എ കൊണ്ടുവരണം അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി എന്താ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു എസ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ എസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ബൈ ക്യാഷ് നാലായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ ഇനി ബിയുടെ കേസ് എന്താ ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ബി ഇൻ ദ ന്യൂ ഫേം ഷുഡ് ബി തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ബിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ പുതിയ ഫേമിൽ എത്രയാണെന്ന് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എത്രയാണ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറാണ് അതേസമയം ഇപ്പോൾ ആക്ച്വൽ എത്രയുണ്ട് ദ ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ബി ആഫ്റ്റർ ഓൾ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ് ക്രെഡിറ്റ് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറുണ്ട് മൈനസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ക്രെഡിറ്റ് മൈനസ് ഡെബിറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബാലൻസ് മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറുണ്ട് എത്രയാണ് വേണ്ടത് മുപ്പത്തി മൂവായിരമാണ് പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് റേഷ്യോക്ക് ആനുപാതികമായിട്ട് ബീക്ക് സ്ഥാപനത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്തി മൂവായിരം രൂപയാണ് പക്ഷേ എല്ലാ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് ശേഷം മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നാനൂറ് രൂപ എക്സസ് ആണ് സോ ബി ക്യാൻ വിഡ്രോ ദ എക്സസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റുപ്പീസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബി ക്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്ട്രാ ഉള്ള ക്യാപിറ്റൽ പിൻവലിക്കാം അഥവാ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി നാനൂറ് മൈനസ് മുപ്പത്തി മൂവായിരം ഈക്വൽ ടു നാനൂറ് രൂപ അങ്ങനെ പിൻവലിക്കുന്ന ജേണൽ എൻട്രി എന്താ ബീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ബീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റ് ടു ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് റുപ്പീസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ബീസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ ടു ക്യാഷ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ചെയ്യാം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ടോട്ടൽ അത് ഡെബിറ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അമ്പത്തിരണ്ട് എണ്ണൂറ് മൈനസ് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ദെൻ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ആദ്യത്തെ ഐറ്റം പഴയ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കുക ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആണ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ
ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് എഴുതി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓപ്പണിങ്ങിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യാഷ് മുപ്പതിനായിരം രൂപ സിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ പതിനൊന്നായിരം രൂപ സിയുടെ പ്രീമിയം ഫോർ ഗുഡ് വിൽ നാലായിരത്തി നാനൂറ് രൂപ എ കൊണ്ടുവന്ന അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സും കൂടി ഈ പതിനൊന്നായിരത്തിൻ്റെ പകുതി വിഡ്രോ ചെയ്തത് നാനൂറ് രൂപ ബി വിഡ്രോ ചെയ്തത് നെറ്റ് എത്രയുണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപ്പോൾ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് നാൽപ്പത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ദെൻ സൺറി ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ഇരുപതിനായിരം ലെസ് പ്രൊവിഷൻ എഴുന്നൂറായിരുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ അത് ആയിരം ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പത്തൊമ്പതിനായിരം ദെൻ സ്റ്റോക്ക് റിവൈസ് ചെയ്ത വാല്യൂ ഇരുപതിനായിരമാണ് ഇരുപത്തയ്യായിരം ഉള്ളത് ഇരുപതിനായിരമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലാൻ ആൻഡ് മെഷിനറി മുപ്പത്തയ്യായിരം രൂപ ഉള്ളത് നാൽപ്പതിനായിരമായി കൂടിയിട്ടുണ്ട് പാറ്റൺസ് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ സൺറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇരുപതിനായിരം ഉള്ളത് ഇരുപത്തി മൂവായിരമായി കൂടി ദൻ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എ നാൽപ്പത്തൊമ്പത് അഞ്ഞൂറ് ബി മുപ്പത്തി മൂവായിരം സി മുപ്പതിനായിരം ടോട്ടൽ ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇതിന് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബാലൻസ് ഷീറ്റിന് ടോട്ടലെയും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ അസെസ് സൈഡ് ടോട്ടൽ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ലാബിലിറ്റീസ് സൈഡ് അഥവാ ലാബിലിറ്റീസും ക്യാപിറ്റലും വരുന്ന സൈഡ് ടോട്ടൽ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളും എല്ലാം കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഫുൾ സ്കോറിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നിങ്ങളൊരു സെൽഫ് പ്രാക്ടീസ് നടത്തണം ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സോട് കൂടി നമ്മുടെ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററും ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററും നമ്മൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അടുത്ത ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ